Hello friends, welcome to Lakshmi's Kitchen. இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சுவையான ரொம்பவும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதாவது ராகி உண்டால் இது ராகி உருண்டை உப்புமா இது வா எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் மல்டி கிரெயின் மாவு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட மல்டி கிரெயின் அதாவது நவதானிய மாவு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கம்பு மாவு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அரிசி மாவை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ராகி மாவு மட்டும் ஃபுல்லாக எடுக்கக்கூடாது ரெண்டும் கலந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ஊன்றால் நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து கலந்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு கப் அளவு ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி இதுக்கு மொத்தத்துக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப் அதாவது ஐநூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நல்ல தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாவு கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கலந்து விடுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எந்த ஒரு கட்டிகளும் இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டு நல்ல மாவுலாம் வந்துட்டு நல்ல தண்ணியில் இதான மாதிரி இருக்கணும் ப்ளஸ் இது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இது நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க இப்போ இது நல்ல சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி கண்டிப்பாக பற்றாது கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் போதுங்க இப்போ கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போ சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்குங்க எல்லா மாவும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருளைகளாக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இட்லி பிளேட்லேயோ இல்லை அப்படின்னா இடியாப்பா தட்லையோ எதுலையாவது இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிட்டு இப்போ நம்ம உரு உருட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சின்ன சின்ன பால்ஸாக இந்த ராகி பால்ஸ் வந்து இதில் சேர்த்து நம்ம இது வேக வச்சு எடுத்துக்கணுங்க குக்கரில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த ஸ்டாண்டில் வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு விசில் போடாமல் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ராகி உருண்டைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷைனியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுவே வந்து நம்மளுக்கு வெந்ததாக தெரியும் இதுக்கு ஒரு பருப்பு தேவைங்க பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு அறுபது கிராம் இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு விசில் போட்டு ஒரு ஆறு விசில் விட்டால் போதுங்க ஆறு விசிலுக்கு அப்புறம் பருப்பு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பருப்பு ரெடியானதும் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பில தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஆறு எடுத்திருக்கேன் நான் எனக்கு காரம் ஆறு போட்டால் கரெக்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு காரமே பச்சை மிளகாய் தான் இப்போ நம்ம வேக வச்ச பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒருவேளை தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் இது வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு நேத்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதாவது பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் இப்போவே சேர்த்துட்டேன் இது சிம்லையே வச்சுக்கோங்க கருக வெட்டுறாதீங்க நல்லா திக்காகணும் திக்கானதும் ஒரு ரெண்டு லெமன் வந்து ஜூஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஜூஸ் சேர்த்ததும் நீங்கள் ஸ்டவ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சில்லுன்னு ஆகிடணும் சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ராகி உருண்டைகள் இது எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்ந்து கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சுவையான ஆரோக்கியமான ஒரு 
ராகி உண்டாலு ராகி உருண்டை உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க என் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்